मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं कल छुट्टी एंजॉय की सभी ने मजा आया एक्टिविटी में आया था कि नहीं मजा आया मैम को भी बहुत मजा आ रहा था बार बार किसी ना किसी की वीडियो आ रही थी फोटोग्राफ आ रही थी तो मैम को भी बहुत मजा आ रहा था आप सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया और उसके बाद सभी ने मस्ती की पढ़ाई तो की नहीं होगी है ना सो आज हम लोग फिर से पढ़ाई पर आ जाए पढ़ना शुरू करें आज हमारी किसकी क्लास है इंग्लिश मैथ्स के बाद किसकी क्लास होती है हिंदी की वेरी गुड तो सबसे पहले क्योंकि कल तो छुट्टी बनाई है तो रिवाइज तो हमने कुछ किया नहीं होगा तो सबसे पहले रिवाइज कर ले पीछे का तो बताइए इंग्लिश में क्या पढ़ा था जल्दी बताइए कौन कौन से अल्फाबेट सीखे थे सी डी ई एफ फोर अल्फाबेट सीखे थे अच्छे से समझ आए सभी ने फोनिक साउंड भी अच्छे से लर्न किए कुछ बच्चों ने मुझे सुनाए हैं और बाकी बच्चे जो रह गए हैं उन्हें भी जल्दी से आना है स्कूल और मैम को सुनाने हैं ओके और उसके बाद हमने मैथ्स में क्या सीखा था क्या सीखा था लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या सीखा था लंबा लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा है ना सीखा था हम्म और आज हम लोग क्या सीखेंगे हिंदी में चलिए बताइए लास्ट वाली हिंदी की क्लास में आपने क्या सीखा था आ से अनार और आ से आम तो मैम आज आपको पता है क्या सिखाने वाली है छोटी ई तो छोटी ई बना लोगे तो बड़ी भी बन जाएगी ना इजी है कुछ नहीं करना होगा और छोटा ऊ तो जब छोटा ऊ बना सकते हैं तो बड़ा ऊ भी बना सकते हैं है ना तो शुरू करें आज हम लोग फोर क्या सीखेंगे स्वर चार स्वर सीखेंगे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ है ना हम्म तो बताइए छोटी से क्या होता है छोटी से इमली क्या होता है छोटी से इमली खाइए आप लोगों ने खट्टी खट्टी होती है ना हम्म खट्टी खट्टी हरे रंग की होती है अच्छा लाल रंग की भी होती है हाँ और उसमें थोड़ा सा मीठापन भी होता है खाइए मार्केट में जो मिलती है कभी पेड़ से तोड़ के खाइए आप लोगों ने इमली बताओ खाइए नहीं खाए तो कहीं पे जाके चेक करिएगा इमली का पेड़ मिले तो कभी पेड़ की इमली खाइएगा पता चलेगा कितनी खट्टी होती है ठीक है हम्म तो चलिए बनाना शुरू करें तो फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन कर लो सबने अपनी नोटबुक ओपन की हम्म सो so, नोटबुक में हमारे पास क्या है फाइव लाइन वन टू थ्री फोर फाइव कितनी लाइन है फाइव और हिंदी में स्वर या व्यंजन लिखने के लिए हमें कौन सी लाइन से स्टार्टिंग करनी होती है कौन सी लाइन से स्टार्टिंग करनी होती है मैं आपने बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में यस सेकेंड लाइन से है ना फाइव लाइन की हमारी नोटबुक होती है उसमें हमें सेकेंड वाली लाइन से हमारे स्वर या व्यंजन को लिखना शुरू करना होता है है ना हम्म तो शुरू करते हैं इसे इमली तो चले सबसे पहले हम आगे हमारी सेकेंड लाइन पर और यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एक छोटी सी सोने वाली लाइन है ना कौन सी वाली लाइन स्लीपिंग लाइन नहीं स्टैंडिंग लाइन बनाइए मैम ने भूल गए कौन सी लाइन है ये स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधी रेखा है ना हम्म तो मैम ने बनाई एक सीधी रेखा और इस रेखा से लेके जाएंगे हम एक आधा पर कहा तक थर्ड लाइन तक ये देखिए गया मैम ने बनाई एक सीधी रेखा और उसके साथ में एक बनाया हाफ कर जो गया हमारा थर्ड लाइन तक अब देखिए मैम ने ऐसे टर्न कर दिया पर ऐसा हमें नहीं करना है हमें क्या करना है हमें इसी कर्व को वापस से थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक एक और आधा कर्व बनाना है ऐसे समझ आया सबसे पहले क्या बनाया छोटी सी सीधी रेखा और उसके बाद हमने बनाया एक हाफ कर थर्ड लाइन तक फिर थर्ड लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तक हमने एक और हाफ कर बनाया और उसमें से ये देखिए हमने क्या कर दिया स्लाइडिंग लाइन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हम मैम आपको बढ़ाई है क्या कि हमने तिरछी रेखा खींच दी है ना तो ये क्या बनी है हमारी छोटी ई समझ आया फिर से समझाएं 
ओके दोबारा से देखिए सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सेकंड लाइन में एक क्या बनाएंगे सीधी रेखा बहुत बड़ी नहीं बनानी है बहुत छोटी सी बनानी है ठीक है बनाई सबने सबने बनाई मैम के साथ चलिए आगे देखिए अब हम इस सीधी लाइन से थर्ड लाइन तक बनाएंगे था कर बनाया सभी ने बना लिया ओके अब थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक हम एक और आधा कर बनाएंगे बनाया और इस इस वाले कर से हम एक क्या निकालेंगे तिरछी रेखा है ना और ये बन गई छोटी ए समझ आ गया वेरी गुड अभी इसी ई e से हमें क्या बनानी है बड़ी ई e. बहुत सिंपल है छोटी आप लोगों ने ड्रॉ कर ली ना तो आपको यहाँ सेकेंड लाइन पर जहां हमें इस क्या बनाई है सोने वाली लाइन है ना स्लीपिंग लाइन इसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे कर्व बना देंगे इस तरीके से यानी फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में हमने क्या बना दिया एक हाफ कर तो ये बन गई हमारी बड़ी ई है ना समझ आया आप लोगों को वेरी गुड चलिए अब क्या सीखेंगे अच्छा बड़ी से क्या होता है बताइए बड़ी ई से एक क्या होता है बड़ी ई से एक मैम आपको एक कविता सुनाए कविता सुनाए ई से इमारत है बहुत खड़ी यानी छोटी ई से क्या क्या होता है इमली के अलावा इमारत इमारत जानते हैं क्या होती है बिल्डिंग बिल्डिंग को क्या कहते हैं इमारत है ना सो so, छोटी से एक हमने क्या शब्द सीखा इमली और दूसरा इमारत तो ई से इमारत है बहुत बड़ी ठीक है और गगन को छूती है खड़ी खड़ी क्या करती है गगन जानते हैं किसे बोलते हैं स्काई आसमान को है ना हमारे ऊपर हम्म नीला नीला हम्म उसी को क्या कहते हैं गगन तो गगन को छूती है इतनी बड़ी खड़ी है गए है ना आप बाहर मेट्रो सिटीज में आपने देखा है कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है हम्म तो उन्हीं को कहते हैं इमारत ठीक है और बड़ी इसे मैम ने क्या बताया आपको बड़ी इसे होती है ईक सो ई से ईक खेतों से आती खेतों में आती है ना ईक ईक जानते हैं ना क्या होती है गन्ने के पेड़ देखे ना आप लोगों ने उसी को कहते हैं ठीक है बढ़िया गुड़ बहुत चीनी बनाती क्या बनता है ईक से गुड़ बनता है और चीनी बनती है है ना सभी चीज को मीठा करने के लिए हम लोग चीनी और गुड़ का यूज करते हैं सर्दियों में खाते हो आप लोग गुड़ खाना चाहिए अगर नहीं खाते तो सभी बच्चों को गुड़ जरूर खाना चाहिए सर्दियों में बहुत बेनिफिट वाला होता है ठीक है तो अगर नहीं खाते हैं तो इस साल से शुरू कर देना विंटर्स में ठीक है हम्म तो हमने क्या सीखा छोटी ई और बड़ी ई अभी हम लोग क्या बनाएंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ बनाए चलिए छोटा ऊ बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि आप सभी लोग अ बना चुके हो अ से अनार तो छोटा ऊ इजीली बना सकते हो आपको पता है ना हमने कैसे बनाया था आ से ना सेकेंड और थर्ड लाइन में हमने बनाया एक हाफ कर और फिर थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक हमने बनाया एक और हाफ कर ऐसे बनाया था ना आपने आ से अनार के लिए तो ये बन गया हमारा उसे क्या होता है उल्लू बन गया है ना सिंपल वेरी गुड एक और बार बना दी चलिए फटाफट से मैं आपके साथ बनाइए सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक हाफ कर और थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक एक और हाफ कर और बन गया उसे उल्लू ठीक है अब क्या आएगा इसके बाद बताइए बड़ा हूं वो भी आसान है हमने छोटा हूं बना लिया बनाया अब हम इसी से या थर्ड लाइन से क्या करेंगे बताइए जल्दी से एक और कर्व इस तरीके से बनाएंगे और बन गया हमारा बड़ा हो सिंपल है ओके सो आज हमने सीखा इसे इमली बड़ी इसे ईक छोटे उसे उल्लू और बड़े उसे ऊन तो इसकी फटाफट से एक छोटी सी कविता कर ले उसे उल्लू कैसा होता देखा है आप लोगों ने उसे उल्लू देखा है कभी आप लोगों ने उल्लू कभी रात में जगना फिर दिखाई देगा ना क्योंकि उल्लू तो रात में जगता है है ना और हम लोग सो रहे होते हैं हम्म तो उसे उल्लू कैसा होता रात में जगता दिन में सोता हम्म है ना समझ आया
क्या करता है वो रात में जगता है और दिन में सोता है वेरी गुड अब बड़े ऊ की देखे ऊ से ऊन गर्मी है देती सर्दियों में हम लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं ना तो क्या मिलती है हमें गर्मी मिलती है सर्दी सारी वह हर लेती जैसे ही सर्दी आती है हम लोग क्या करते हैं स्वेटर पहन लेते हैं है ना उससे क्या होता है वो हमारी सर्दी को अपने अंदर ले लेती है और हमें क्या देती है गर्मी वेरी गुड चलिए अब ये हम लोगों ने सीख लिए हैं नाउ यू ऑनली टू ओपन योर बुक ठीक है चलिए बुक जेब में देखते हैं 